தீய பழக்கங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வர்றது எப்படி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கட்டத்தில் இது வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ஆள் மனதிலேருந்து நமக்கு ஒரு ஆர்டர் வரும் அப்போது அந்த பழக்கம் தீய பழக்கம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உறுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அதிலேருந்து வெளியே வர்றது எப்படி ஒரு விஷயத்த ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து நம்ம செய்தோன்னா அது நம்மளுடைய வாழ்நாள் பழக்கமாகிடும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவால் ஒரே ஒரு மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்ம தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும் அது என்னன்னா முடியாது எப்பெல்லாம் எந்த ஒரு விஷயம் தீய பழக்கமோ அதை நம்ம செய்ய தூண்டி நம்மளுடைய மனதுல இருந்து ஆர்டர் வருதோ நமக்குள்ள இருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம உறுதியா சொல்லணும் முடியாது இந்த மந்திரத்தை நம்ம உபயோகிக்க கத்துக்கணும் முடியாது இப்போ ஒரு ஊர்ல ஒரு முட்டால் இருந்தான் அந்த முட்டாளுக்கு வந்து குதிரை வளர்த்துக்கணும்னு ஆசை ஆனால் குதிரை இல்லை அதனால் அவன் கழுதை வளர்த்துக்கிட்டான் ஒரு நாள் அந்த கழுதை மேலே ஏறி ரொம்ப வேகமாக வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தான் இப்போது அந்த ஊர் மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க என்னாச்சு இவனுக்கு ஏன் இவ்வளோ வேகமாக போகிறான் ஆனால் எல்லாம் கேட்குறாங்க எங்கே போகிறேன் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா யாருக்கும் பதில் சொல்ல அந்த அந்த கழுதை மேலே ரொம்ப வேகமாக இவன் போக ஆரம்பிச்சிட்டான் அடுத்த நாள் அவன் அந்த ரோடில் நடந்து வரான் அப்போது அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் கேட்குறாங்க என்ன நேற்று அவ்வளோ வேகமாக கழுத மேலே போயிட்டு இருந்தையே என்ன அவசரம் எங்கே போயிட்டு இருந்த அப்படின்னும் போது அது நீங்கள் என் கழுதுக்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போது கழுதுக்கிட்ட கேட்கணுமா எனக்கு புரியல என்ன அப்படின்னா அதாவது என்னுடைய கழுதை வந்து என்றைக்குமே நான் சொன்ன பேச்சு கேட்டதே இல்லை அதுக்கு என்ன தோணுதோ அதை அது பண்ணும் நேற்றும் அப்படி தான் அது எங்கேயோ வேகமாக ஓடிச்சு நானும் அது மேலே ஏறி உக்காந்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பக்கம் போச்சு அந்த தெருவில் எனக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் முடிக்க பாக்கி இருந்ததோ அந்த வேலையெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் அப்படி அது டயர்டாக இருந்தது நடந்தே வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் நம்மளுடைய மனம் அந்த கழுதை போல் இருக்குது நம்ம அது மேலே சவாரி பண்ணுற அந்த முட்டாலாம் இருக்கும் அது எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளும் அது மேலே ஏறி உக்காந்துட்டு போகிற வழியில் என்னென்ன வேலைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு அது கூட போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனம் கழுதையாக இருந்தால் நம்ம அதுக்கு அடிமையான முட்டாளாக இருப்போம் நம்மளுடைய மனதை குதிரை போல உபயோகிக்க கற்றுக்கிட்டா அது மேல் ஏறி சவாரி செய்யும் ஒரு போர் வீரனை போல நம்ம இருக்கலாம் முட்டாளாக இருக்கணுமா வீரனாக இருக்கணுமான்னு கேட்டால் எல்லாருக்குமே வீரனாக இருக்கணும்னு தான் ஆசை இருக்கும் அப்போது தீய பழக்கங்கள் அது நம்மளை வந்து ஒரு முட்டாளை வேத எப்போவுமே வச்சிருக்கு உபயோகமே இல்லாமல் தனக்கும் உபயோகம் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்துக்கும் உபயோகம் இல்லாமல் தான் அது நம்மளாம் அடிமையாக வைத்திருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மனதை எப்படி நம்ம வந்து நமக்கு பயனுள்ள விதமாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தீர்வு இருக்குது என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவான தாட்ஸு தான் வந்துட்டு நெகட்டிவான விஷயங்களை செய்ய வைக்குது அப்போ பாசிட்டிவான தாட்ஸாக அதை நம்ம மாற்றிக்க கற்றுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனிமையை தேடி உக்காந்து ஒரு தவறான விஷயத்தை செய்வது இளைஞர்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தனிமையை தேடி உக்காந்தா தானே இந்த மாதிரி செய்யணும்னு தோணுது ஸோ நான் நண்பர்களோடு இருக்கேன் அதில் ஒரு இன்பம் வருது அந்த இன்பத்தை தேடி நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மனம் எனும் கழுதை அந்த பக்கம் போகுது அது மேலே ஒரு முட்டால் நம்ம ஏறி உக்காடுறோம் அப்படின்றத கட்டாயமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு விஷயம் தீய பழக்கமாக இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம செய்கிறது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நிறுத்திடணும் அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா நம்ம உபயோகிக்க வேண்டிய ஒரு மந்திரம் முடியாது எண்ணமாக எழும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க முடியாது இது சரி கிடையாது அதனால இது முடியாது நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்த கற்றுக்கோங்க இத்தனை வருடமா நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்துட்டே வந்திருக்கோம் திடீர்னு அந்த பழக்கத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வருது அப்படின்றது நம்மளுடைய மனம் வந்து நம்ம அடிமையாக வைத்திருந்தது அது எஜமானாக இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம எஜமானாக ஆகும்போது கட்டாயமாக அந்த மனம் வந்து விட்டு கொடுக்காது நம்ம விட்டு கொடுப்போமா இப்போ ஒரு தலைவர் இருக்கார் அங்கே இன்னொருத்தன் வளர்ந்துக்கிட்டு வரான் அவனுக்கு சரிசமமா அப்படின்னா அவன் விட்டு வச்சுடுவானா அதே போல தான் மனமும் மனதுக்கு வந்து இது நல்லது இது கெட்டது அதெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு எதெல்லாம் சந்தோஷம் தருதோ அது பின்னாடி எல்லாம் அது போகும் ஸோ மனதினுடைய தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மனம் போகிற போக்கெல்லாம் நம்மளும் அது பின்னாடி பயணம் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நிர்கதியாக நம்ம தவிச்சு நிற்போம் யாருமே உதவி பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் நிறைஞ்சிருக்காங்க அவங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ நம்மளும் நாளைக்கு அந்த நிலைமைக்கு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் தீய விஷயமாக உ